Mga kabalita, October is Breast Cancer Awareness Month. Yang breast cancer po ang nangungunang cancer na tumatama sa ating mga kababaihan. At para po sa madibdibang usapan tungkol sa breast cancer, makakasama po natin ngayon ang ating oncologist at president din and CEO ng Asian Breast Center, si Dr. Norman San Agustin. Magandang umaga, Doc, and welcome sa Balita Ko. Oh, thank you. Thank you for having me over. It's Opo. a pleasure. Opo, makikita mo sa lamang tayo. No? Uh, kamusta po ang Pilipinas? Kasi sinasabi nga, na isa po ang breast cancer talaga sa tumatama sa ating mga Pilipinas, lalo sa mga kababaihan, ano? Uh, ano ba ang ating datos tungkol dyan? Uh, ito po, uh, na, gusto kong magpasalamat doon nung una na may oportunidad po kang magsalita tungkol sa breast cancer mm. kasi it has reached the level of a pandemic, ano? At uh, unfortunately, either hindi nakikinig ang mga tao, hindi ka nakikinig ang, ang gobyerno, o kung sino man hindi nakikinig, Patuloy pa rin bang na maraming namamatay na tao unnecessarily because breast cancer is fully uh, treatable if uh, determined early mm -hmm. and managed uh, properly. Okay. Uh, ngayon, ang, in terms of uh, ang capability in the Philippines, if you look at two extremes, you know, for those who have, are capable of, uh, of attaining the same level of care, kung nasa Amerika ka o nandito ka, kasi yung mga equipment natin dito sa mga magagaling na na centers, nandito po, hindi na kayo kailangan pumunta sa, lalo na sa Singapore, mas mataas naman tayo doon kaysa sa ibang mga oh. siyudad. Ngayon sa Amerika, hindi ko sasabihin na, na, na pinapantay sila, natin, natin sila o oh, mas mataas tayo sa kasanda, pero hindi kayo kailangan pumunta na sa Amerika para makuha, makuha ninyo yung American uh, type of uh, best care po. Yan. Okay, so ibig sabihin, nakakasabay naman tayo in terms of uh, atin mm. pong mga doktor, yung equipment, yun, di ba? So meron kasi akong uh, mismo no, na, na experience na hindi na kailangan, hindi ba yung mga dati natatakot kasi magpamamogram dahil masakit it daw. Hindi ba? Pero may bago na tayong teknolohiya na naririto na rin sa Pilipinas. Can you tell us more about that? No touch na ito. <laughs> Sabi nga, hindi na kailangan daw ano nga, ano, parang uh, kapkapin, no? One of the things that confuses me so much is why, how come Filipinas, ano, mm -hmm. are more afraid of the treatment or the medications or the medicine than the disease itself, ano? Mm -hmm. Ay, natatakot ako. Ay, masakit yan. Ay, ganito. Ay, ganyan. Kung makakatulog sa'yo, masasave ang buhay mo, gawin ninyo, no? Yes. Now, that's the initial uh, response to that. But the follow-up uh, response is, meron na tayong mga equipment na hindi naman masakit, ano? And isa nasa equipment po yun, isa nasa technician yun na gumagawa, at yun nag ng doktor na nag-interpret yung, yung, yung mga uh, mga mammograms yung ultrasound or whatever, no? Yes. Ngayon, itong, uh, itong equipment, yung sinasabi lang masakit na masakit, yung po ay sa yung mga lumang equipment na, na tinatawag na, hindi yung 3D um, uh, mammography, no? Yun yung analog, no? Talagang in-squeeze po oh, yung yes. breast, ano? Oh. Oh. Nakakatakot na oh. yun, do. Ngayon, kung hindi kayo nagbabayad ng utang nyo sa klinika, <laughs> hindi nila mas mga nagbabayad, <laughs> nagbabayad kayo, oh. no? Ganun pala yun. Oh. Oh. Pero ito, ito, do, kasi may pinapakita tayo kanina, parang camera lang siya eh, oh, obs at saka oh, Katrina. Mm -hmm. Talagang nakita ko ito, mm -hmm. uh, nagulat din ako na ikaw ay uupo lang, hindi oh. ba? Hindi ka na kailangan talagang oh. kapkapin, okay. parang ang itataas mo lang iyong mga kamay, ayan, no, parang camera mm -hmm. lang. Ayan, oh. Tapos makikita ganun, na. Ganun, ganun, ganun. Okay. Yan, yan mismo, oh. makikita na. Ay, dahil dyan hindi na ako matatakot. Ako rin, kasi nung una. Bakit ka natatakot kung buhay mo ang pinag-uusapan? Oh. 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 Pero uh, itong thermography yung sinasabi namin ng ito, it's a, it's a novel uh, type of, te of, uh, of, uh, of technology. Opo. Uh, it's been around for a long time, pero hinalo nila yung rentgen. Yung, walang rentgen, walang x-ray, walang, walang sound waves. Ito po, uh, it's powered by uh, energy, heat energy, no? At pag so, kinumbine po nila, pinagsama sa sa AI no artificial intelligence uh -oh. so very unique yung yung uh, combination ng uh, ng sa uh, ng heat uh, energy plus uh, AI okay. you know? mm. ang ang maganda pa nito uh, hindi rin siya mahal kasi yun pa yung isang kinakatawan yeah, yes. ng mga kababaihan oh, oh. pag magpapamamugam wala na nga kaming budget di ba dahil medyo mataas oh. yung mga malalaking ano yun equipment kasi di ba mm -hmm. dati oh. pero dahil sa maliit na ito 
Ito ho talagang affordable. Very, very affordable. At kung masyado kayo modest o may yung religion nyo na does not allow you to be examined by a man or uh, you want to, mm-hmm. to, to protect Walang yourself. Walang touch to eh. But mm. no touch, no radiation. It's independent of age. Kahit na batang-bata, matandang-matanda. At mm-hmm. murang-mura, yun ang pera mm-hmm. important. It's affordable care, no? Magkano ho, more or less, ito? Para mapag-ipunan kung sakasakali. <laughs> well, it, it depends po yan, ano? There are many ways to, 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 to get to this technology. Technology. Anywhere from from libre sa mga talagang mga mahirap na tao na tinutulungan ng ano. Actually, it's over. Ang original price, you know, uh, yung usual price po, mga between uh, 1,000 to 1,500. Oh, oh, very affordable. Tsaka, yeah. bilinawin natin ha, dapat hindi lang mga kababaihan. Kasi kahit ang mga kalalaki mm, meron pwede din cancer. makakuha ng oh, oh. breast cancer. So, dapat din silang magpa-check. Di ba? Uh, Tama ba do? Well, uh, 1% lang po, ano? pero it's it's there. No? Kaya kailangan, mm. basta may bukol sa breast, whether mm. you're man, woman, or in between. Oo, oh, kailangan talaga. <laughs> mm. Kailangan pati yun. Uh, early detection talaga ang kailangan, di ba, Mare? Di ba? Oo, Doc. Alam mo, totoo yan. No? Early detection saves lives. Abi nga, no? kasi may kaibigan ako, um, nagpa-executive check-up lang siya. Wala mm. daw siyang nararamdaman na kahit ano. Mm. Nagulat siya, may breast cancer siya. No. Pero early stage. Mm. Yan. Kaya na-detect agad. Tama ba yun, Doc? Dapat kailangan... Uh, well, dapat tuwing kailan ba dapat magpa-check up? Ang dami-dami po natin technology, ang dami-dami mga mahal na gamutan. Pero the most basic uh, management of the of the breast pandemic po is early detection and treatment. You know? Itong thermography natin ngayon, it makes it a very affordable way to screen. But again, ang treatment nito, the cost of treatment will depend on the stage of the disease. And the earlier you go for your screening, the earlier the, the, the disease is uh, picked up and diagnosed, the easier and the cheaper the treatment mm-hmm. that para sa lahat. Oh, importante yung so, aga. every year baka may kailangan? Annual ba yan? Uh, well, kay, well, I guess before you, that we ask that question, question, kailan ka magpapasimula, no? Mm-hmm. Magpapasimula ka, uh, ang, ang, uh, itong variation ito from different countries uh, and different uh, institutions is really financial, a financial question issue, no? Kung return on investment, kung inisclaim mo yung mga bata, mga warpers na lang napipick up mo, so we let's not cost effective. So ang ideal na ginain advice nila is a baseline mammogram at the age of 35 para sa amin mm-hmm. ha, at talaga mm-hmm. sa Pilipinas. At kung wala kang ano, wala kang uh, risk factors, then you wait till you're 40 years old and do okay, your pa. annual checkup from then on. Ang gangidan na tumanda ka na o oh, plano mo mamatay within 3 years. Huwag na mahal ka. Okay. Asok na tayo sa oh, age oh, na oh, yan, oh, nakakata. Yun niya, Dok. Tanong ko niya, kasi minention niyo na 35 dapat nagpapamamogram na. Totoo po ba na pampata ng pampata na yung mga nagkaka-breast cancer? Ano, it's, it's, it's true that uh, earlier breast uh, cancer being detected mm. now. But it's a matter of percentage or absolute numbers, mm. you know? Kasi dumodobli yung population natin. Noong mm. araw, half a million na tayo, mm. one million na. If, if ang uh, early breast cancer is only seen in mga one or two percent, mm. one percent of half a million is smaller than half one percent of of what, a million mm. and a half, you know? Kaya parang lumalaki, parang katotohanan, uh, mas maaga nagpapatingin ng mga bata ngayon versus na namamatay na sila bago sila magpatingin. They're more conscious uh, because of the uh, internet, you know? Yes. The, uh, awareness mm-hmm. itong breast cancer awareness oh. at ito rin ang gusto namin pahiwatig sa lahat ng babae lahat ng edad lalo na yung mga medyo uh, may edad ng lampas naman ng 50 years old 55 tsaka, isa, 70 oh. years old hindi pa nagpapatingin hindi tsaka oh. dok yung may history po di ba oh, yung history, may history pwede kasi maipasa ito di ba oh, may pasa dok? well the biggest indication uh, mm-hmm. for, for management for them pag dapat magpatingin kayo mm-hmm. is Filipina kayo, babae mm-hmm. kayo, katumira, lumaki kayo sa Pilipinas, ano? and you're over the age of 30, 35. Yun by itself is a risk. One out of every four women in the Philippines will develop oh, breast oh, cancer. Oh, oh. Sa Amerika, it's one of every eight. Sa ibang lugar, it's eight of every ten. Mm-hmm. Just being a, fa- a female mm-hmm. and living and being born in the Philippines, mm-hmm. already yeah. automatically puts you in a high uh, risk. Ano? Okay. Ngayon, kung may family history kayo, dadagdag po po natin sa mga risk factors nyo. Kung mataba kayo, kung eh, hindi kayo nagre- nagregla Okay. late. These are many factors that you should look at. Mm. Doc, thank you so very much. Ang dami namin natutunan. And of course, sabi nga, prevention is still better than cure. Magpatingin po tayo kaagad ano, sa ating mga doktor. Ayan. Thank you so very much, Wala Doc. Na po. Ayan po naman si Dr. Norman Saragustin, ang ating oncologist at president din po siya and CEO ng Asian Breast Center. 
Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat inyong malaman sa balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.